আলেমের সঙ্গে বেয়াদবি আলেমের সঙ্গে অশ্রদ্ধা বোধ আলেমের সঙ্গে অসম্মানী ওই ইবলিসের কপালে যা যাচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আলমের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইসরাফিলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এই শিক্ষা দিয়ে দিলেন কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে যারাই আলমকে ইজ্জত করবে ওলামায় কালামকে ইজ্জত করবে হাফেজকে ইজ্জত করবে তারিখকে ইজ্জত করবে তারা সম্মান পাবে ইজ্জত পাবে আর যারা আলমের সঙ্গে বেয়াদবি করবে আলমের প্রতি অসদ্ধাবোধ করবে তারা ইবলিসের মতো মালুন হবে মালুন হবে অভিশপ্ত হবে আল্লাহ রহমত থেকে বিতাড়িত হবে তাদের শান তাদের মান তাদের মর্যাদা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জবানে ঘোষিত হয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিখ্যাত বাণী তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে যে কোরআন কারিম শিক্ষা করেছে এবং কোরআন কারিমের শিক্ষা দান করে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে সাত করেছেন যে ওলামায় কেরাম জানা যাদের দিবস রজনী যাদের সকাল সন্ধ্যা যাদের সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা হল কোরআন দিন ধর্ম ইসলাম তাদের সানে রাসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম এসাদ করেছেন ইন্নালিল্লাহি আহলি নামিনান্নাস যে জমিনের বুকে আল্লাহ তালার এমন কিছু বান্দা আছেন যাদেরকে আল্লাহ তালা তার পরিবারের সদস্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন সুবাহান সাহাবাইকারাম আল্লাহ রাসুলের কাছে সবিনয় নিবেদন করলেন হে আল্লাহ রাসুল তারা কারা যাদেরকে আল্লাহ তালা এত মহা সম্মাননায় ভূষিত করেছেন যাদেরকে এত মহা মর্যাদা দান করেছেন যাদেরকে তার নিজের পরিবারের সদস্য বলে ঘোষণা করেছেন তারা কারা রাসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলামে সাত করেন হুম আহলুল কোরআন তারা হলো কোরআন ওয়ালা যাদের দিবস রজনী ব্যস্ততা হলো কোরআন যাদের সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা হলো কোরআন কিভাবে কোরআনের শিক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে কিভাবে কোরআনের শিক্ষা ঘরে ঘরে পৌঁছবে কিভাবে কোরআনের আলোয়ে সমাজ আলোকিত হবে মানুষ আলোকিত হবে পরিবার আলোকিত হবে দেশ রাষ্ট্র কিভাবে কোরআন আলোয় আলোকিত হবে এই ফিকির নিয়ে যাদের সার্বক্ষণে ব্যস্ততা তারা হলো আহলুল কোরআন তারা হচ্ছে আহলুল্লাহ আল্লাহ তালার পরিবার সুবাহান মোহতারম হাজিরিন ওলামায় কেরাম তাদের সর্বপ্রথম হলেন সাইদুনা আদম আলাইহিসাল্লাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম আলিম আদম আলাইসাল্লামকে এলেম শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ তালা আদমকে এলেম শিক্ষা দিলেন 
আর এলিম শিক্ষার কারণেই আদম এবং আদমের বংশধরকে আল্লাহ তালা সর্বোচ্চ সৃষ্টির আসন দান করেছেন তাদেরকে আশ্বাফুল মাহলকত সৃষ্টি সেবা ঘোষণা করেছেন প্রথম আলেম আদম আদমকে এলেম শিক্ষা দান করে আল্লাহ তালা আদমের শান আদমের মান আদমের মর্যাদা আদমের অবস্থান এত উঁচু করলেন যে তাকে মাসজুদুল মালা ইকা ফেরেস্টাদের অভিবাদনমূলক সম্মাননামূলক শ্রেদ্ধার উপযুক্ত ঘোষণা করে দিলেন স্মরণ কর যখন আমি আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে আদেশ করলাম হে ফেরেস তারা তোমরা আদমকে অভিবাদন মূলক সম্মান মূলক চিন্তা করো কিতাবে লিখেছে আদমকে এই মহা সম্মাননা প্রদান করা হলো মানুষকে এই মহা মর্যাদা দান করা হলো যে তাদেরকে মাসজুদুল মালা ইকা ফেরেস্ট তাদের অভিবাদন মূলক শ্রেদ্ধার উপযুক্ত শ্রেদ্ধার যোগ্য ঘোষণা করা হলো সেটার যে কারণ সেই কারণটি হলো আদমকে আল্লাহ তালা এলেম দান করেছেন আদম ছিল আলেম সুবাহান যখন আদমকে সিজা করার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ তালা গোটা সৃষ্টিকুল ফেরেস্তা এবং ফেরেস্তাদের সাথে যারা ছিল সবাই আদমের সামনে সিজ্ঞা বনত হয়েছে সবার আগে এই সিজ্ঞার জন্য মাথাকে যে নত করে দিয়েছিল সে হলো আল্লাহর ফেরেস্তা জগতের মধ্যে ইসলাফিন আলাইসালাম সবার আগে আদমের সামনে সিজদায় তাহিয়ার মাথা নত করে দিয়েছে আদম যেহেতু আলিম এই আলেম আদমের সামনে ইসলাফিল ফেরেস্তা সবার আগে তার সিজদার মাথা নত করে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা আদম আলাইসলামকে দুটি ইসলাফিল আলাইসালামকে আল্লাহ তালা দুটি পুরস্কার গান করেছেন সুবাহান এবং এই শিক্ষা রেখেছেন যোগে যোগে যারা আলেমকে ইজ্জত করবে আলেমকে সম্মান করবে আলেমের সামনে যে নিজেকে অবনত রাখবে আল্লাহ তালা যোগে যোগে ইসলাফিলকে যেভাবে দুটি পুরস্কারে ভূষিত করেছেন যোগে যোগে আল্লাহ তালা সেই মানুষকে সেভাবে পুরস্কৃত করবেন কিতাবে লিখেছে আদম এর শ্রদ্ধা করার পুরস্কার হিসাবে ইসলাফিল ফেরস্তাকে দুটি আল্লাহ তালা মহা পুরস্কার দান করেছেন এর একটি পুরস্কার হল যে আল্লাহ তালা এলেমের উৎস সমস্ত এলেমের বুনিয়াদ দুনিয়াতে যত এলেম আছে এই সমস্ত এলেমের উৎস হল কোরআন সমস্ত এলেম উৎস কি কোরআন এই কোরআন হলো সমস্ত এলিমের উৎস এই কোরআনে কারিম যেহেতু সমস্ত এলিমের উৎস আর সেই এলিমকে সম্মাননা করেছে সেই এলিমের আলেমকে সম্মাননা করেছে ইসলাফিল ফেরেস্তা এই জন্য আল্লাহ তালা ইসলাফিল ফেরেস্তাকে প্রথম পুরস্কার দিলেন এই কোরআনকে ইসলাফিলের কপালের মধ্যে আল্লাহ তালা লিখে এই আমর পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন হাফেজদের সিনার মধ্যে কোরআন সংরক্ষণ হয় হাফেজদের সিনার মধ্যে কোরআন হেফাজত হয় কোরআন হেফজ হয় আর ফেরেস্তা জগতের মধ্যে ইসলাফিলের কপালের মধ্যে পুরো কোরআন আল্লাহ হেফাজত করেছেন
ইসরাফিল ফেরেশতাকে আল্লাহ তাআলা এত বড় সম্মাননা দিয়েছেন যে তার কপালের মধ্যে কোরআন হেফজ করে দিয়েছেন ওলামায়ে کرام লিখেছেন যোগে যোগে যখন যে যেখানে এই কোরআন কে इज्जत দিবে কোরআনের আলেম কে इज्जत দিবে কোরআনের কারি কে इज्जत দিবে কোরআনের হাফেজ কে इज्जत দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার ঘরে কোরআনের হেফজ নসিব করবেন মোহতারম হাজিরিন এই কোরআনের প্রতি সম্মাননা যারা দেখাবে এই কোরআনের কারি কোরআনের আলেম কোরআনের হাফেজ কে যারা इज्जत সম্মান দেখাবে আল্লাহ তাআলা তাদের বংশে কোরআনে হাফেজ পয়দা করে দিবেন আল্লাহ সালাম আসসালামু আলাইকুম তাদের কপালে আল্লাহ তাআলা কোরআনের ফয়সালা করবেন তাদের বংশে আল্লাহ কোরআনে হাফেজ পয়দা করে দিবেন আমাদের বাংলাদেশের ঢাকা উত্তরাতে একজন প্রবীণ আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ আছেন হযরত হাফিজ হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাই ভারতের হার দুই হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইর খলিফা হযরত প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেব মাদদাল্লাহু জিল্লাহু হযরতের জবান থেকে আমি অনেকবার শুনেছি হযরত বলে থাকেন যে যারা চান নিজের ছেলে মেয়ে হাফেজ কোরআন হোক যারা চান নিজের বংশে কোরআনের আলেম পয়দা হোক কোরআনের কারি পয়দা হোক কোরআনের হাফেজ পয়দা হোক তাদের কর্তব্য হলো কোরআনের আলেম কোরআনের হাফেজ কোরআনের কারি যারা আছেন তাদেরকে দিল থেকে ভালোবাসা मोहब्बत করা তাদেরকে সম্মান এবং इज्जत করা যে দিলের মধ্যে হাফেজকে इज्जत করবে আলেমকে इज्जत করবে কোরআন কারিকে যে দিল থেকে मोहब्बत করবে আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইসরাফিল ফেরেশতাকে আলেম আদমকে সম্মান করার বিনিময়ে তার কপালে কোরআন লিখে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাদের বংশের মধ্যে কোরআনের হাফেজ পয়দা করে দিবেন কোরআনের আলেম পয়দা করে দিবেন মোহতারম হাজিরিন অনেকেই ছেলেকে মাদ্রাসায় দেই আমরা অনেকেই নিজেদের বংশধরকে মাদ্রাসায় দেই বড় নিয়ত থাকে যে আমার ছেলে আমার এই নাতি আমার এই বংশধর কোরআনে হাফেজ হোক আলেম হোক মুফতি হোক মুহাদ্দিস হোক এমন সুন্দর ভালো স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখি কথা দিয়ে কেনা বলেন কিন্তু এটার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শর্ত আছে সেই আধ্যাত্মিক শর্তটি হলো দিনের মধ্যে হাফেজ ও মুহাদ্দিস शिशु बाच्चा दुष्टुमि तो कमक दे कासन करी কখনো তাদেরকে চট থাপ্পড় পর্যন্ত দেই দেই কেন জোরে বলেন এমন কে আছে যে আমার সন্তানকে আমি কোনোদিন শাসন করিনি কোনোদিন ধমক দেইনি এমনটা হয়নি এটা স্বাভাবিক একটি ব্যাপার একটি ন্যাচারাল ব্যাপার এটা করতে হবে শিশুদেরকে আদর্শবান চরিত্রবান তাদেরকে আদব কায়দা শিখাতে হলে কিছু না কিছু শাসন লাগবেই কথা দেই কেন বলেন আমাদের মাদ্রাসার মক্তবগুলোতে নুরানী মাদ্রাসাগুলোতে শিশু প্রাইমারি বিভাগগুলোতে আমাদের বাচ্চারা পড়ে আমি প্রসঙ্গটা এই জন্য বলছি অনেক সময় দেখা যায় যে ওস্তাদজি বাচ্চাদের দুষ্টমি বন্ধ করতে গিয়ে বাচ্চাদেরকে শৃঙ্খলার সঙ্গে রাখতে গিয়ে কখনো কোনো বাচ্চাকে ধমক দেন কখনো কোনো বাচ্চাকে হালকা ভাবে একটু থাপ্পড় দেন কিংবা ব্যাট দিয়ে একটু আঘাত করেন এটা শাসনের খাতিরে করতেই হয় যেখানে আমার ঘরে দুজন তিনজন বাচ্চাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার জন্য মুশকিল হয়ে যায় সেখানে একটি মাদ্রাসার শিক্ষাঙ্গনে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন শিশু একত্রে থাকে ষাট সত্তরটি ঘর থেকে বাচ্চারা আসে সবার রুচি সবার মনন সবার অবস্থা একরকম নয় বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন মানসিকতার সেখানে 
একটু বিশৃঙ্খলা হয়েই যায় সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটু কঠোরতা করতেই হয় কথা দেখি না বলেন কিন্তু দুঃখজনক আমি গাজীপুর জেলা বিভাগের সভাপতি হিসাবে এরকম বহু অভিযোগ আমার কাছে আসে যে ছাত্র গার্ডিয়ান ছাত্র অভিভাবক ওস্তাদের বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে নালিশ করে অনেক সময় সাংবাদিক নিয়ে আসে থানার পুলিশকে নিয়ে আসে ওস্তাদকে সাহায্য করবার জন্য কারি সাহেবকে সাহায্য করবার জন্য হাবের সাহেবকে সাহায্য করার জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কথা ঠিক কেন বলেন মোহতারাম ভাই বন্ধুরা যদি আমি চাই আমার সন্তান হাফেজ হোক আমি যদি চাই আমার সন্তান আলেম হোক আমি যদি চাই আমার সন্তান কোরআনের খাদিম হোক তাহলে সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক শর্ত যেটা সেটা হলো আমার এই হৃদয়ের গভীরে আলেমের প্রতি হাফেজের প্রতি ওলামাদের প্রতি বিশেষ করে আমার সন্তান যে শিক্ষকদের কাছে পড়বে আমার সন্তানকে যারা আলিফ বাতাসা পড়ায় তাদের প্রতি গভীর প্রেম মোহাম্মদ ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা বোধ লালন করতে হবে তাহলে আপনি আশা করতে পারেন যে আপনার সন্তানকে আল্লাহ তালা হেফজের দৌলত দান করবেন কোরআনের দৌলত দান করবেন এই এলমে দিনের দৌলত দান করবেন তাকে আলেম হাফেজ খালি মুফতি মহাফিজ বানাবেন দিনের খাদেম দিনের সেবক হিসাবে আল্লাহ তালা তাকে কবুল ও মঞ্জুর করবেন মোহতার হাজির বলছিলাম ইস্তাফিল ফেরেস্তা এই একটি বিষয় যে সে আদম আলেমকে সম্মান করেছে এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে প্রথম পুরস্কার দিলেন তার কপালের মধ্যে কোরআন আল্লাহ তালা লিখে হেফাজত করে দিলেন দুই নম্বর ইস্তাফিল ফেরেস থেকে আল্লাহ তালা দ্বিতীয় যে পুরস্কারটি দিয়েছেন সেটি হল এই পৃথিবী এই মহাবিশ্ব এই মহাবিশ্বকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন স্থায়ীভাবে নয় এই মহাবিশ্বকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিলেন এই দুনিয়ার জগৎ ধ্বংস হয়ে আখেরাত আল্লাহ তালা প্রতিষ্ঠিত করবেন সে আখেরাত হবে সীমাহীন অসীম এই মহাবিশ্বের যে ব্যবস্থাপনা এই মহাবিশ্বের যে নিয়ন্ত্রণ এই মহাবিশ্বের যে স্থায়িত্ব এটাকে আল্লাহ তালা একটি প্রতীকী রূপ দান করেছেন ওরানে কারিমে তার শব্দ এসেছে সোর বাংলায় বলি আমরা সিঙ্গা এই সিঙ্গা হলো এই মহাবিশ্বের স্থায়িত্বের প্রতি আল্লাহ তালা এই সিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন এবং এই সিঙ্গার জিম্মাদারি দিয়েছেন ইসাফিল ফেরেস্তার হাতে ইসাফিল ফেরেস্তাকে যখন আল্লাহ হুকুম দিবেন ইসাফিল ফেরেস্তা ওই সিঙ্গার মধ্যে ফুটকার দিবে এই মহাবিশ্ব তসনস হয়ে যাবে তে আমার সংগঠিত হবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে পরকাল এবং আখেরাত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কোরআনে কারিমে কয়েক জায়গায় আল্লাহ তালা এই সৌর বা সিঙ্গার আলোচনা করেছেন আল্লাহ বলেন যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এই গোটা বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে তসনস হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে আবার যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে আবার মহাবিশ্বকে আল্লাহ তালা নতুন করে সৃষ্টি করবেন তার নাম আর দুনিয়া হবে না তার নাম হবে আখেরা সুবাহান সেই দুনিয়ার স্থায়িত্বের প্রতীক হলো সিঙ্গা সেই সিঙ্গার জিম্মাদারি আল্লাহ তালা ইসরাফিল ফেরিস্তার হাতে দান করেছেন সুবাহান আল্লাহর অসংখ্য ফেরিস্তা আছে কোটি কোটি এটা আমরা বলতে পারব কিন্তু কত যে ফেরিস্তা আছে এটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ যে কত ফেরিস্তা আছে এটা কেউ জানে না আল্লাহ জানে না এই অসংখ্য ফেরেস্তার মধ্য থেকে ইসরাফিল ফেরেস্তাকে আল্লাহ তালা এই সিঙ্গার ধারক কেন বানালেন এই সিঙ্গার গ্রহণকারী সিঙ্গা বহনকারী কেন বানালেন সিঙ্গা ফুৎকারকারী কেন বানালেন এটা রহস্য সম্পর্কে কিতাবে লিখেছে 
যে ইসলাফিল ফেরেস্তা যেহেতু আদম আলেমকে সবার আগে সেজদা করে সম্মাননা প্রদর্শন করেছে এইজন্য আল্লাহ তাআলা ইসলাফিলকে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটা ক্ষমতা দিয়েছেন যে ক্ষমতা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করবে এখান থেকে উলামায়ে کرام বলেন যারা দুনিয়াতে নিজেদের इज्जत রক্ষা করতে চায় যারা দুনিয়াতে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে চায় যারা দুনিয়াতে নিজেদের পদ পদবি রক্ষা করতে চায় যারা দুনিয়াতে নিজেদের ক্ষমতাকে ক্ষমতাকে রক্ষা করতে চায় তাদের জন্য একটা আধ্যাত্মিক শর্ত হলো যুগের আলেমকে সম্মান করতে হবে যুগের ওলামায়ে کرامকে इज्जत দিতে হবে যারা আলেমদের সঙ্গে বেয়াদবি করে আলেমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদের ক্ষমতা টিকে না টিকতে পারে না টিকতে পারে না আল্লাহু আকবার 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 আল্লাহু
ইবলিস আদম আলমের সামনে অভিবাদনমূলক সেজ্জার জন্য আল্লাহ নির্দেশের আনগত্যে মাথা নত করেনি আবার আদম ইবলিস অস্বীকার করল ওস্তাক বাড়া নিজের বড়ত্ব নিজের গাম্ভীর্য নিজের দাম্ভিকতা নিজের অহংকার সে প্রদর্শন করল কোরআনে আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন আমি হুকুম দিলাম আদম আলেমের সামনে তুই অভিবাদনের মাথা নত করে দে সম্মাননা মাথা নত করে দে কেন তুই আদমের সামনে মাথা নত করলি না কেন আদমকে তুই শ্রেদ্ধা করলি না ইবলিশ শতানি কি করে জানেন কোরআনে আল্লাহ তালা ইবলিশ শতানের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত আনওয়ালা মানব জাতির শিক্ষার জন্য ইবলিশে বলল আনা খাইরম মেন আনা খাইরম মেন আমি হলাম আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে নাউজবিল্লা আমি আদমের চেয়ে ভালো আমি আদমের চেয়ে ভালো কেন ভালো যুক্তি দেয় তুমি আমাকে বানিয়েছ আগুন থেকে আর ওই আদমকে বানিয়েছ মাটি থেকে আর আগুনের অবস্থান উপরে কাজে আমি ভালো মাটির অবস্থান নিচে কাজে আদম আমার চেয়ে নিচে আমি কিছুতেই তার সামনে সম্মাননার মাথা নত করতে পারি না বলে নজবিল্লা আদম আলমের সামনে মাথা নত করলো না ইবলিস আল্লাহ কি বললেন ইবলিসের কপালে কি জটলো ইবলিসের কপালে দুইটা জটছে ইসাফিলের কপালে দুই পুরস্কার জটলো আদম আলমকে সম্মান করার সুফল প্রতিদান আর ইবলিস আদমের সামনে আলম আদমের সামনে মাথা নত করেনি তার কপালে দুই আজাব দুই ধিক্কার দুই লানত জটলো এক নম্বর আল্লাহ বললেন ও খরজ আল্লাহ আদমের সামনে মাথা নত করতে বলেছিলাম আলেম আদমকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলেছিলাম করিসনি তাহলে যা ও খরুজ মিনহা আই মিনাল জান্না এই জান্নাত থেকে চিরকালের জন্য বের হয়ে যা তোর জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিলাম তোর জন্য জাহান নামকে অবধারিত করে দিলাম এক নাম্বার লানত জুটল ইবলিসের কপালে জাহান নামি আর ইসাফিলের কপালে জুটছিল এক নাম্বার পুরস্কার কোরআন হেবজ বলেন সুভান আর ইবলিসের কপালে জুটল জাহান নাম দুই নাম্বার আল্লাহ ঘোষণা করলেন ইসাফিলকে আমি স্মরণীয় করে রেখেছি কি আমার পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর স্থায়িত্বের প্রতীক সিংগা দিয়ে আর তুই আদমের সামনে আলে মাধমের সামনে মাথা নত করিসনি আমি তোকে কেমন পর্যন্ত লানতগ্রস্ত করলাম ওই না আলী কালা নাতি ইলায়মের দিন সেই বিচার দিবস পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে তুই মালন অভিশপ্ত অভিশপ্ত সকালবেলা বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠবে উঠে বলবে আউজ বিল্লাহ সকালে বলি দুপুরে বলি বিকালে বলি গোটা পৃথিবীর পরায় দুই শত কোটি মুসলমান বর্তমানে এই দুই শত কোটি মুসলমান প্রতিদিন কত শ কোটি বার যে বলে আউজ বিল্লাহ মিনা শাইতন রজিম হে আল্লাহ ওই শয়তান থেকে পানা চাই যে এই শয়তান আপনার লাগতের শিকার হয়ে চিরকালের জন্য আপনার জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে বঞ্চিত হয়েছে অবাঞ্চিত ঘোষণা হয়েছে সেই শয়তান থেকে আপনার পানা চাই আলেমের সঙ্গে বেহাজনি 
আলমের সঙ্গে অশ্রদ্ধা বোধ আলমের সঙ্গে অসম্মানি ওই ইবলিসের কপালে যা যাচ্ছে কি আমার পন্ত আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আলমের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইসরাফিলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এই শিক্ষা দিয়ে দিলেন কে আমার পন্ত যুগে যুগে যারাই আলমকে ইজ্জত করবে ওলামায় কালামকে ইজ্জত করবে হাফেজকে ইজ্জত করবে কাজকে ইজ্জত করবে তারা সম্মান পাবে ইজ্জত পাবে আর যারা আলমের সঙ্গে বেয়াদবি করবে আলমের প্রতি অসভ্যবোধ করবে তারা ইবলিসের মতো মালুন হবে মালুন হবে অভিশপ্ত হবে अत्यंत জোর গলায় বলতে পারি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলতে পারি আমার এই সোনার বাংলাদেশে এখনো যতটুকু আদর্শ আছে আমার এই সোনার বাংলাদেশে এখনো যতটুকু শিষ্টাচার আছে আমার এই সোনার বাংলাদেশে এখনো যতটুকু বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ আছে আমার এই সোনার বাংলাদেশে এখনো যতটুকু ছোটর প্রতি স্নেহ মমতা আছে আমার এই সোনার বাংলাদেশে এখনো যতটুকু নীতি নৈতিকতা আছে এই সবগুলো এদেশের মাদ্রাসা মসজিদ এবং আলেমদের অবদান নিঃসন্দেহে আলেমদের অবদান এদেশে মক্তব আছে বলে এদেশে হাফিজি মাদ্রাসা আছে বলে এদেশে কৌমি মাদ্রাসা আছে বলে এদেশে মসজিদের জুমার আগে ক্ষতিবদের নিঃসংকোচে দিন ইসলাম নিয়ে বয়ান আছে বলে ইসলামের সামাজিক জীবন নিয়ে পারিবারিক জীবন নিয়ে মানবাধিকার নিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের দায়িত্ব কর্তব্য কি এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা মূলক ওয়াজ ও বয়ান আছে বলে আজও এই দেশে এখনো মান্যতা আছে এখনো নৈতিকতা আছে এখনো ভদ্রতা সভ্যতা নম্রতা আছে যদি এই মক্তবগুলো বন্ধ হয়ে যায় এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যায় মসজিদের ক্ষতিবদের যদি কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়া হয় এই দেশ নৈতিকতায় থাকবে না চোর বাটপারে দেশ ভরে যাবে দুর্নীতিবাদে দেশ ভরে যাবে सामने बोलते चाह पृथ्वी इतिहास देश मानुषर शासन कर शासक আর দেশের মানুষকে মানুষ বানিয়ে আদর্শ মানুষ বানাবার মেহনত করেছে আলেমরা ওলামা এবং সরকার এই দুটা যদি ঠিক তাহলে দেশ ঠিক জনগণ ঠিক যদি ওলামা বিগড়ে যায় কিংবা সরকার যদি বিগড়ে যায় তাহলে দেশ সরকার জনগণ সব বিগড়ে যায় কাজে আসুন আমরা যারা ওলামায় কেরাম আছি সমাজ গঠনে দেশ গঠনে ব্যক্তি গঠনে আমরা আমাদের অবদান অব্যাহত রাখি আমাদের মেহনত অব্যাহত রাখি সরকারে যারা আছেন তাদেরকে আমরা বলব হক কথা বলার জায়গা হলো মসজিদের মিম্বার হক কথা বলার জায়গা হলো ওয়াজ মাহফিল আজকে যদি মাহফিলে বসে আমি গতকালকে গিয়েছিলাম খাগড়া ছড়ি সেখানে গিয়ে ওলামায় কারামের সঙ্গে বসলাম ওলামায় কারাম বললেন যে হুজুর বড় মুসিবতের মধ্যে আছে কি মুসিবত কজে মাহফিলে ওয়াজের আগেই নেতারা বলে দেয় যে হুজুর কোন বক্তা এনেছেন সেজন্য ঘুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে সুদের বিরুদ্ধে কোনো ওয়াজ না করে সেজন্য মাদকের বিরুদ্ধে কোনো ওয়াজ না করে সেজন্য যৌতুকের বিরুদ্ধে কোনো ওয়াজ না করে যত ওয়াজ করবে করুক কোনো অসুবিধা নাই আসমানের উপরে জমিনের নিচের ওয়াজ করুক আর মাঝখানে এগুলো নিয়ে যেন কোনো কথা না বলে আমি অদ্ভুত তাজুব হয়ে গেছি বাংলাদেশে অবস্থা শুরু হয়ে গেছে সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করা যাবে না আগেই বলে দেওয়া হয় বক্তাদেরকে এর মানে কি এর মানে ওর সমাজ সুদে ভরে গেছে আর সুদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সমাজের নেতৃত্ব দায় দায় তারা 
সমাজ ঘুষে ভরে গেছে ঘুষের নেতৃত্ব হচ্ছে তারা যারা সমাজের নেতৃত্ব দেয় আমরা পরিষ্কার বলতে চাই এটা মুসলমানের দেশ এটা ভদ্র সভ্য নম্র জনগোষ্ঠীর দেশ এই দেশে সুদ চলতে পারে না এই দেশে ঘুষ চলতে পারে না এই দেশে বিবাহের মধ্যে যৌতুক চলতে পারে না এই দেশে অন্যায় জুলুম দুর্নীতি চলতে পারে না কাজেই এগুলো চলতে দেওয়া হবে না যতই আমাদের জবান বন্ধ করার চেষ্টা করো আমরা সুদের বিরুদ্ধে বলবই বলবো আমরা বেবিচারের বিরুদ্ধে বলবই বলবো আমরা ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলবই বলবো আমরা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলছি বলে যাব বলবই বলবো ইনশা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত